వైసీ ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ తో సహా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఈ టైమ్ లోనే మనకి పెళ్లిళ్ళు రిసెప్షన్ లు ఫంక్షన్ లు సంగీతలు బ్యాచులర్ రేట్ లు అవుతూ ఉంటాయి సో లాస్ట్ టైం మనం ఒక వీడియో చేస్తాం మంచి బట్లు లింక్స్ తో సహా నేను మీకు మంచి లాంగ్ వీడియో చేశాను అనమాట చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా మంది కింద కామెంట్స్ లో అడిగారు ఇంకా ఎక్కువ సీరీస్ కావాలి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఎందుకంటే పిల్ల అనేది వెరీ బిగ్ థింగ్ గ్రూమ్ కి ఏం కావాలి లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్ అయితే మీ రిలేటివ్స్ కి ఏం కావాలి ఆడియన్స్ అయితే మీ ఫ్రెండ్ పిల్లకి వెళ్తే ఏం వేసుకోవాలి చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు అనమాట యాజ్ ఇస్ సైడ్ ప్రతి ఒక్కరికి అటెన్షన్ కావాలి బికాస్ everyone dresses better when it comes to our indian marriages kabatti next level undali so ee roju mana topic entante color combinations chala simplified ga detail ga explain chestha last daga chusandi welcome back to the fashion was my good looking and awesome gentleman name me broganesh let's go into the video let's roll the intro వేసి వీడియోని టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ద గ్రూమ్ అంటే పెళ్లి కొడుకు అయితే మాత్రం మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి అకేషన్ కి రిసెప్షన్ నుంచి లాస్ట్ కి అప్పకింతలు ఇదంతా ఉంటది కదా దాని వరకు కూడా అవుట్ ఫిట్స్ పెట్టి చెప్తా అనమాట సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి నాన్ గ్రూమ్ అంటే మీరు బ్రదర్ అవనివ్వండి గ్రూమ్ కి లేకపోతే ఫ్రెండ్ అవనివ్వండి గ్రూమ్ కి ఏదైనా సరే మీకు అనమాట సో లాస్ట్ దగ్గర చూడండి ఫస్ట్ మాత్రం మనం గ్రూమ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ యూ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ గ్రూమ్ గురించి మాట్లాడితే మీ పట్లు ఏవైతే ఉండాలో ఎస్పెషలీ మెయిన్ అకేషన్ కి లెట్స్ ఏ ఎంగేజ్ పెళ్లి అండ్ రిసెప్షన్ దీస్ ఆర్ దీన్ ఖచ్చితంగా అవ్వాల్సినవి ఈ బ్యాచులర్ రేట్లు హల్దీలు కొంతమంది జరుపుకుంటారు కొంతమంది జరుపుకోరు సో మీరేంటంటే మీ పక్క నుండే బ్రైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మీరు సింక్రోనైజ్ అవ్వాలన్నమాట మ్యారేజెస్ ఆర్ లైక్ షోయింగ్ దట్ కంపేనియన్షిప్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పి చూపించుకోవడానికి అనమాట నేను కొన్ని మ్యారేజెస్ కి వెళ్తాను అనమాట పెళ్లి కొడుకు ఏమొచ్చి డిఫరెంట్ కంప్లీట్ అవుట్ ఫిట్ ఒక మెరూను లేకపోతే ఒక బ్లూ ట్రౌజర్స్ వేసుకుంటాడు కానీ పక్కన పెళ్లి కూతురు ఏవో కలర్ గ్రీన్ పింక్ ఇవన్నీ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అక్కడక్కడ మీరు మెసేజ్ ఇస్తున్నారు చెప్పండి సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురికి కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఉందంటే మాత్రం కాంప్లిమెంటరీ అవుట్ ఫిట్స్ వేయడానికి ట్రై చేయండి బికాస్ యూ వాటర్ షో దట్ కంపేనియన్షిప్ యూ వాటర్ షో దట్ యూ ఆర్ రూల్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ సో ఇప్పుడు పిల్ల అంటే మనం చెప్పినట్టు రిసెప్షన్ ఉంటది ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటది యాక్చువల్ పెళ్లి ఉంటది సంగీతం ఉంటది చాలా మంచి హడావుడు ఉంటది అనమాట సో మనం ఖచ్చితంగా ఒక థాట్ వస్తుంది ఆ పెళ్ళి అప్పుడు ఓకే నేను అలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి ఓకే రిసెప్షన్ అంటే ఇలా తయారవ్వాలి ఓకే పెళ్లి అంటే ఇలా తయారవ్వాలి అని చెప్పి సో మనం ఏం తప్పు చేస్తాం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే మనం తయారు వెళ్ళిపోతాం తప్పు ఏం లేదు అందులో మంచి రిఫరెన్స్ కింద మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్ మన పేరెంట్స్ కూడా అలాంటివి వేసుకోవాలి నా కొడుకు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు అందులో తప్పు ఏమీ లేదు కానీ ఈ కూడా చూస్ సంథింగ్ మోర్ యునిక్ కూడా చూస్ ఆర్ట్ వర్క్ యూ కూడా చూస్ ఎలిగెన్స్ యూ కూడా చూస్ కంఫర్ట్ బికాస్ పిల్ల అనేది జీవితంలో ఒకేసారి వస్తుంది ఈవెన్ దో మీరు నార్మల్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా మంచి హడావడి మ్యారేజ్ చేసుకున్నా డెఫినెట్లీ మంచి అవుట్ ఫిట్స్ అయితే మీరు తీసుకుంటారు కదా షాప్ చేస్తారు కదా సో సంథింగ్ యూనిక్ గా అందులో కొంచెం ఆర్ట్ వర్క్ ఉన్నట్టు అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారా లేదు అండ్ చూడడానికి ఎలిగెన్స్ గా కనిపిస్తుందా లేదు మీరు ఇవన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకోవాలి ఆఫ్ కోర్స్ మీరు డౌట్ పడ ఉండొచ్చు ఈ పాట బ్రో నువ్వు ఆర్ట్ వర్క్ అంటున్నావు కంఫర్ట్ అంటే ఎలిగెన్స్ అంటే ఇవన్నీ వేలకు వేలు అవుతాయి మా దగ్గర తడి లేదంతా అని చెప్పి మీరు అనొచ్చు సో దట్ ఈస్ వై నేను చెప్పకపోయినా లింక్స్ ద్వారా మీకు చూపించకపోయినా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అప్డేటెడ్ లింక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కరికి గ్రూమ్ కి రిలేటివ్స్ అయితే బ్రదర్స్ కి ఫ్రెండ్స్ కి మీ అందరికి సపరేట్ సపరేట్ గా డివైడ్ చేసి ప్యాంట్ షర్ట్ షూస్ ఏమేమి కావాలో అన్ని కూడా రీసెర్చ్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతా అనమాట రైట్ టు చెక్ దోస్ అవుట్ నా బికాస్ పిల్ల అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫస్ట్ మనం షాపింగ్ చేసేసి దాని తర్వాత మన పేరెంట్ షాపింగ్ చేయాలి మన రిలేటివ్స్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏమో చెప్పాలి ఇవ్వాలి మళ్ళీ గర్ల్స్ మేము చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దగా టైం ఉండదు మన చేతిలో డబ్బులు కూడా తక్కువ ఉంటే మాత్రం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేసుకుని కూర్చోవాలనుకుంటున్నాం పనుల మీద సో అందుకు నేను పెట్టిన డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్స్ అనేవి మీకు హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట యాజ్ యూజువల్ ఇట్ విల్ సేవ్ మనీ సేఫ్ టైం మా మాత్రం ఒక బ్రదర్ గా నేను ఆ మాత్రం చేయాలని చెప్పండి మీ కోసం వేస్ ఇప్పుడు బట్టలు అంటే చూడడానికి ఫోటోలోనే బాగుండాలి వేసుకోవడానికి అర్థంలో చూస్తే బాగుండాలి ఇవే కాదు మిమ్మల్ని చూసే వాళ్ళకి కూడా ఒక ఐ ఫీస్ ఇవ్వాలన్నమాట అంత ఐ ఫీస్ అంటే ఫుల్ చమ్కీలు చమ్కీలు టైట్ టైట్ బట్టలు కాదు అని
వచ్చేసరికి యూ గోడ్ వే సంథింగ్ రిచ్ అండ్ సాచురేటెడ్ కలర్ ఇప్పుడు నైట్ అంటే డార్క్ సో డార్క్ మొత్తం ఉంటుంది అనమాట మీ ఫేస్ కొంచెం గ్లో లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా మ్యూట్ ఎవ్రీథింగ్ డౌన్ అందుకే చాలా మంది రిసెప్షన్స్ నైట్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు నేవీ బ్లూ సూట్స్ గానీ బ్లాక్ సూట్స్ గానీ వేస్తూ ఉంటారు సో దాని వల్ల కబుల్ ఒక రిచ్ నెస్ వస్తుంది ఒక సొఫిస్టికేషన్ వస్తుంది చూడడానికి సో మీరు బ్లంట్ గా ఉత్తి పెట్టేసుకోండి డే లో వెకేషన్ ఉన్నా సరే డెఫినెట్లీ ఆ వామ్ అండ్ పేస్టల్ కలర్స్ నైట్ ఏదైనా సరే రిచ్ అండ్ సాచురేటెడ్ కలర్స్ ఒక అండర్ హెడ్ ఒపీనియన్ చెప్తా నెక్స్ట్ పాయింట్ గెల్లే ముందు జనరల్లీ పెళ్లికి ముందు ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ అప్పుడు అవుట్ ఫిట్ ఎవరు నడుతారంటే మీ ఫోటోగ్రాఫర్లు నడకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్లే లొకేషన్ బట్టి మీ అవుట్ ఫిట్ ఉండాలన్నమాట ఓకే లేకపోతే మీరు చూస్ చేసుకునే లొకేషన్ బట్టి అవుట్ ఫిట్ ఉండాలి నేను వైజాగ్ కదా అది నేను అప్లోడ్ చూస్తా అనమాట ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్లు ఎక్కువ అయిపోతుంటాయి బీచ్ రోడ్లలోని బీచ్ లోని సో అప్పుడు చూస్తే చాలా మంది నగలు వేసుకొని పొట్టి చర్లు కట్టుకొని ఆ అబ్బాయి ఏమో చేంజ్ షర్ట్ చేసుకొని ఫామ్ వల్స్ తో ఫోటోషూట్లు దిగుతారు ఇప్పుడు బీచ్ అంటే ఒక ఒక ఫ్లోరల్ షర్ట్ ఉండాలి ఒక మంచి షార్ట్ షో లేకపోతే వైట్ ప్యాంట్ ఉండాలి చీనోస్ ఉండాలి ఇట్లా అంటే అమ్మాయి మంచి కొంచెం క్యాజువల్ అవుట్ ఫిట్ వేసి ఉండాలి అది కదా సో ఫోటోగ్రాఫర్ అని అడిగితే వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ సజెషన్ ఇస్తారు అనమాట సో ఇది మనకి దీనికి లింక్ లేదు కానీ మీ ఫోటోగ్రాఫర్ అని అడగండి ఖచ్చితంగా హీల్ సజెస్ట్ ఓకే లొకేషన్ తగ్గట్టుగా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ మ్యారేజ్ కి గ్రూవ్ అనే ఏం వేసుకెళ్ళాలి ట్రెడిషనల్ పంచ కట్టు కానీ లేకపోతే నార్మల్ పంచ ఇంకేం అవసరం లేదు పైన కండు బాగు వేసుకుంటే సెట్ మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీ మీకు హ్యాపీ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది సూపర్ కూర్చోవచ్చు ఓకే పక్క తీసేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంగేజ్మెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఎంగేజ్మెంట్ వెళ్తూ ఉంటారు మంచి సీజన్ ఇది సో ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు చాలా మంది ఫార్మల్స్ వేస్తారు ప్రెడీ గుడ్ ఎందుకంటే ఈ కుర్తా పైజామాలు అవన్నీ కూడా అప్పటికి ఇట్స్ నాట్ రైట్ టు వేర్ ఎందుకంటే గోడ మేక్ ఏ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు సో మీరు ఏం వేసుకెళ్తారంటే వేర్ ఫార్మల్స్ బట్ కొంత ఆర్ట్ వర్క్ లా వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ షర్ట్స్ వేసుకోవడం ట్రై చేయండి ప్లెయిన్ షర్ట్ సాలిడ్ చేసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు చాలా మంది వేసుకుంటారు బట్ యాజ్ ఎ బ్రదర్ గా ఐ వాంట్ యూ టు స్టాండ్ అవుట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు మీ మీద ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బాయి షుడ్ హ్ వేన్ ఓన్ సంథింగ్ బెటర్ అని చెప్పి మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు అనమాట ఎందుకంటే అవతల వైపు ఎవరో ఫ్రెండ్ గానీ ఇంకెవరో గానీ సేమ్ అదే ఫార్మల్స్ అదే కలర్ కాంబినేషన్ వేసుకెళ్తే దరిద్రంగా ఉంటుంది సో మీకు ఆ హయ్యర్ పాయింట్ ఉండాలంటే మాత్రం వేర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆర్ట్ వర్క్ నేను చూపించే కదా అలా ఆర్టి షర్ట్ గానీ సంథింగ్ వెరీ సెల్ఫ్ ప్యాటర్న్ ఉండేది గానీ ఇట్లాంటి వారు మీరు చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాచ్ రేట్ ఇది మొత్తం పెళ్లి ముందు జరిగేది అనమాట బ్యాచ్ రేట్ అనేది సో బ్యాచ్ రేట్ అనేది వెరీ క్యాజువల్ ఓకే వెరీ క్యాజువల్ గా జరిగేది చెప్పాలంటే చాలా వైల్డ్ గా జరిగేది చాలా మంది చాలా వైల్డ్ గా చేసుకుంటారు సో మీరు అలాంటి అవుట్ ఫిట్స్ వేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లోరల్ విస్కోజ్ షర్ట్ మంచిగా ఒక టాప్ టు బటన్స్ ఇప్పేసి మంచిగా ఒక పబ్ లో లేకపోతే ఒక ప్రైవేట్ రూమ్ లో ఎక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీ చేసుకోవడానికి చూడడానికి మంచిగా సింపుల్ గా కనిపించడానికి ఎక్కడ మీ టాలెంట్ మొత్తం చూడ చూపించాల్సిన పని లేదు ఒక నా నేనే పెళ్లి కొడుకుని నాకు ఇలాంటి కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఎలాంటి రిచ్ అవుట్ ఫిట్ ఉన్నాయని చెప్పి చూపించాల్సిన పని ఏమీ లేదు సో బీ సింపుల్ కుడి వేసుకున్నా పర్లేదు స్వెట్ షర్ట్ వేసుకున్నా పర్లేదు నార్మల్ షర్ట్ వేసుకున్నా పర్లేదు ఓకే యాచ్ షిల్లర్ కి అంత మీరు స్ట్రెస్ చేయవసరం లేదు ఇట్స్ అబౌట్ వైబ్ ఎనర్జైజ్ గా ఉండండి అదే మంచి లుక్ ఇస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ సంగీత్ ఆహా సంగీత్ అంటే అదొక డిఫరెంట్ వైబ్ అటువైపు నుంచి టాలెంట్ ఇటువైపు నుంచి టాలెంట్ మొత్తం అంతా కూడా డాన్స్ తో పిచ్చకించేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ లాగా అయితే కపుల్ డాన్స్ పక్కన పెట్టండి ఆ కపుల్ డాన్స్ ముందైతే మాత్రం వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు గెంతేస్తారు మనో వీళ్ళు గెంతేస్తారు బట్ అల్టిమేట్లీ ఫోకస్ అనేది గ్రూమ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా వేర్ ఎ కుర్తా పైజామా సూట్ హాఫ్ సూట్ నెగ్రు నెహ్రు జాకెట్ ఇలాంటివి పక్కన పెట్టేసి మంచిగా సింపుల్ గా కుర్తా పైజామా అల్టిమేట్లీ మీకు గానీ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే బ్రైడ్ తో ఎందుకంటే కుర్తా పైజామా డెఫినెట్లీ మీకు ఆ దేశీ గాయ వైబ్ ఇస్తుంది అనమాట యూనో రణబీర్ కపూర్ అక్కడ మనకి హేజమ్ అని ఏది అని సినిమాలోని ఏదో పాటలు వేస్తాడు అట్లాంటి వైబ్ అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ డీజే టిల్ కుర్తాలు మాత్రం కొనుక్కోవద్దు బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది వేసుకుంటాడు ఈ రోజు లోని సో ఇట్స్ బిగ్ ఫ్యాషన్ మిస్టేక్ అండ్ యూ గోడ్ వేర్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ ఆర్ట్ వర్క్ సింపుల్ గా కాటన్ కుర్తా వేసినా పర్లేదు
బట్ మేక్ షూర్ దట్ సూట్ ఫిట్ యూ వెల్ ఫిట్ గా లేకపోతే వేసుకోవడం మానేసండి బట్ దయచేసి ఫిట్ గా ఉండే సూటే మీరు చూస్ చేసుకోండి టైలరింగ్ చేపుకుంటే ఇంకా చాలా బెటర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గ్రూమ్ నవ్ ఇప్పుడు మన బ్రదర్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం వేసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇఫ్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ గై ఫర్ ద గ్రూమ్ ఖచ్చితంగా గ్రూమ్ పక్కనే ఉంటావు కాబట్టి నీ మీద కూడా ఎంతో కూడా అటెన్షన్ వస్తుంది అమ్మాయిలు చూస్తారు గురు సో డెఫినెట్లీ మీరు కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట ఏం లేదు మీకు సింపుల్ గా కలర్ కాంబినేషన్ చెప్తారనమాట ఫస్ట్ ప్యాంట్స్ మనం చూసుకుంటే మనం అగా లేసేది నాలుగు ప్యాంట్లు బ్లూ బ్లాక్ గ్రే బీచ్ ఇది వీటి దగ్గర కలర్ కాంబినేషన్ చెప్తా నువ్వు ఇప్పుడు కలర్ కాంబినేషన్ చెప్పేవి క్యాజువల్స్ కి బాగుంటే ఫార్మల్స్ కి బాగుంటాయి బట్ నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఎస్పెషలీ ఈ అకేషన్స్ అప్పుడు ఫార్మల్స్ అనమాట సో ఎక్కడో ఎక్కడో ఫొటోస్ వస్తూ ఉంటాయి నేను కలర్ కాంబినేషన్ చెప్పే కొద్ది సో మీకు రిఫరెన్స్ కింద యూజ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ యాజ్ ఎస్ సైడ్ వీటి తగ్గట్టుగా లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి మీకు టైం సేవ్ చేయడానికి మనీ సేవ్ చేయడానికి సో దిస్ లైక్ ఎ హోలీ గ్రేన్ ఫర్ ఆల్ ద ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ ఎస్పెషలీ మన తెలుగు వాళ్ళకి సో ఈ వీడియో ఎవరికైతే ఉపయోగపడతో వాళ్ళకి షేర్ చేసుకోండి ఐ నో కొంచెం లెంది వీడియో అయితే ఇది బట్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వీడియో అనేది ఓకే గ్రూమ్ కి గ్రూమ్ కి రిలేటివ్స్ అయితే రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి డెఫినెట్లీ ఇట్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ మేకింగ్ గుడ్ చాయిసెస్ ఫర్ యువర్ అవుట్ ఫిట్స్ అగైస్ బై దే గ్రూమ్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా కుర్తాలు ట్రెడిషనల్ తీసుకునేటప్పుడు ట్రై చేసుకొని తీసుకోండి ఆఫ్ లైన్ లో షాప్ చేయండి ఆన్లైన్ లో షాప్ చేయొద్దు దట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు గో అండ్ ఆఫ్లైన్ లో షాప్ చేయడం మా నాన్నవ అయితే కూడా మంచిగా ఫన్ అది ఉంటుంది కాబట్టి వెళ్ళండి ట్రై చేయండి హ్యాప్స్ ట్రై టు హ్యాప్ సమ్ ఫన్ ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని అదే మింత్రాలు అని అదే ఏజ్లు షాప్ చేస్తాను చెప్పండి ఎస్పెషలీ ట్రెడిషనల్ చెప్తున్నా నార్మల్ క్యాజువల్స్ మంచిగా ఆన్లైన్ లో జాబ్ చేసుకుని పండ్ల డబ్బులు సేవ్ అయ్యి సో ఫస్ట్ ప్యాంట్ వచ్చేసి నేవీ బ్లూ ప్యాంట్ ప్రతి ఒక్కరు చూస్ చేసుకున్న ప్యాంట్ ఇది పెళ్లికి ఐ డోంట్ నో వై సో నేవీ బ్లూ అనేది ఒక రిచ్ నెస్ ఒక రాయల్ నెస్ వస్తుంది నిజమే సో దీని మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం బాగుంటుంది అంటే సింపుల్ వైట్ షర్ట్ ఖచ్చితంగా దిస్ విల్ మేక్ యూ లుక్ స్టాండ్ అవుట్ ఎందుకంటే ఇది నైట్ అయినా డే టైమ్ అయినా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది బికాస్ యువర్ కంబైనింగ్ పేస్టల్ అండ్ ఆల్సో శాచురేటెడ్ కలర్ కాబట్టి ఆ కాంట్రాస్ట్ వెల్ మెయింటైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ బేబీ పింక్ షర్ట్ దీని కింద డెఫినెట్లీ ఒక నేవీ బ్లూ ఇస్ అండ్ నో బ్రైనర్ ప్యాంట్ అనమాట బికాస్ అది ఒక సటిల్ నెస్ ఇస్తుంది అనమాట ఒక సింప్లిసిటీ ఇస్తుంది ఈ బేబీ పింక్ అనేది మరి అంత కాంప్లెక్స్ గా ఉండదు అండ్ ఐ ప్లీజింగ్ ఉంటుంది ఏదైనా తర్వాత రిచ్ మెరూన్ మెరూన్ షర్ట్ పూల్ కట్ ఆట్స్ ప్యాటర్న్స్ ఏదైనా సరే చూస్ చేసుకోండి సాలిడ్స్ అనే కాదు మెరూన్ అనేది మన ఇండియన్ స్కిన్ టోన్ ని హైలైట్ చేస్తుంది మెరూన్ బ్రౌన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది సో మీరు చూస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ టు వేర్ మెరూన్ అండ్ నేవీ బ్లూ అండ్ దాని తర్వాత లేదు ఇవేం కాదు అంటే లైట్ బ్లూ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు స్కై బ్లూ అండ్ నేవీ బ్లూ మంచి మోనోక్రోమ్ ఓట్ ఫిట్ అయింది అనమాట బ్రౌన్ యాక్సెసరీస్ తగిలిస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ బై ద యాక్సెసరీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మల్స్ అప్పుడు యాక్సెసరీస్ మంచి బెల్ట్ మంచి వాచ్ ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే సూపర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీచ్ ఫ్యాట్ బీచ్ చీనోస్ అవనమండి చీనోస్ మీద ఏం వేస్తారు చాలా మంది కొంచెం మీ డేజ్ ఉన్న వాళ్ళు చీనోస్ అయితే చూస్ చేసుకుంటారు ఎస్పెషలీ బీచ్ చీనోస్ దీని మీద వైట్ వేస్తే సూపర్ ఒక మఫ్తీ రెండు పోలీసు లాగా కనిపిస్తారు అనమాట సో వైట్ వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇన్షర్ట్ చేయండి ఇన్షర్ట్ చేయకపోండి కింద వైట్ స్నీకర్స్ వేసినా బాగుంటుంది వైట్ షర్ట్ బీచ్ ప్యాంట్ వైట్ స్నీకర్స్ సూపర్ లేదు బ్లాక్ షర్ట్ వేయండి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ బ్లాక్ అనేది కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అనమాట మన ఫంక్షన్స్ అప్పుడు అందుకే మీరు కానీ ఫ్రెండ్ అయితే నేను ఎవడా అప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుని వెళ్ళు సూపర్ గా అనిపిస్తాను అనమాట ఈ బీచ్ ప్యాంట్ మీద ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి ఉంటుంది మంచి కలర్ కోరల్ రెడ్ అని చెప్పి కోరల్ రెడ్ అంటే మరి డార్క్ రెడ్ కాదు మరి లైట్ రెడ్ కాదు మిడిల్ లో ఉంటుంది సో ఈ రెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెరూ కలర్ లో ఉంటుంది అనుకోవచ్చు మీరు బట్ ఈ రెడ్ అండ్ బీచ్ కలర్ కాంబినేషన్ వెరీ సెక్సీ కలర్ కాంబినేషన్ మొత్తం పేస్టల్ కలర్ కాంబినేషన్ అనమాట డే టైమ్ లో కానీ మీరు వెళ్తే వేసుకెళ్ళండి కుమ్మేవచ్చు దాని తర్వాత ఇంకోటి వైలెట్ చాలా బాగుంటుంది మన మిర్చి లో ప్రభాస్ చేసుకునే కలర్ కాంబినేషన్ సూపర్ ఉంటుంది నెవర్ ఎవర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పటికీ బాగుంటుంది లేదా దాని ప్లేస్ లో మంచి నేవీ బ్లూ లేదా రాయల్ బ్లూ వేయండి ఆ బ్లూ అండ్ బీచ్ ఇస్ అన్ ఆసమ్ కలర్ కాంబినేషన్ మీరు ఆల్రెడీ ట్రై చేసి ఉంటారు అందుకే లాస్ట్ లో చ
వైట్ చటీస్ ఇన్ షర్ట్ చేసినా అదే సేమ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ గ్రే ప్యాంట్స్ పైన మీరు బ్రౌన్ షర్ట్ కూడా వేయచ్చు బ్రౌన్ షర్ట్ అండ్ చార్కోల్ మరీ లైట్ గ్రే కాదు కొంచెం చార్కోలిష్ గ్రే ప్యాంట్ వస్తే మాత్రం సూపర్ అనమాట బట్ ఇంకో ఎక్స్ట్రా త్రీ కలర్స్ చెప్పాలంటే డార్క్ గ్రీన్ లేదా లైట్ గ్రీన్ బేబీ పింక్ బాగుంటుంది నేవీ బ్లూ కూడా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్తే ప్రతిది రిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు కదా మీరు సో దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్లుక్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మోడల్స్ ఫిట్ గా ఉంటారు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా కొంచెం మంచిగా ఫిట్ గా ఉండేలా చూసుకోండి ఫిట్ అండి మరీ టైట్ గా కాదు మరీ లూజ్ గా కాదు ఒక ఎంత పొట్టు ఉన్నాడు కూడా ఖచ్చితంగా చాలా బాగా కనిపిస్తారు అనమాట ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్ లో బట్ డెఫినెట్లీ మంచిగా ఫిట్ ఉండేవి మాత్రం చూస్ చేసుకోండి అండ్ ఎస్ ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ప్రతి కలర్ కాంబినేషన్ ఓన్లీ సాలిడ్స్ వేసుకోవాలని కాదు ట్రౌజర్స్ లో మంచిగా చెక్స్ ట్రౌజర్స్ వస్తాయి కదా అలాంటివి వేసుకోవచ్చు చీనోస్ వేసుకోవచ్చు వీళ్ళైతే మంచిగా జీన్స్ లో కానీ బ్లాక్ ప్యాంట్ బ్లూ ప్యాంట్ ఇలాంటి కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ పైన షర్ట్స్ లో సాలిడ్స్ కాదు మంచి పోల్కా డాట్స్ కానీ చెక్స్ కానీ మినీ మినీ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నా చిన్న చిన్న లైట్ లైట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నా ఓన్లీ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రా వెయిటేజ్ ఫర్ యూర్ అవుట్ ఫిట్ సో అల్టిమేట్లీ లాస్ట్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏమైనా సరే వేర్ ఇట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ మంచిగా స్మైల్ మెయింటైన్ చేయండి గ్రీట్ పీపుల్ మేక్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ మేక్ సమ్ మెమరీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అకేషన్స్ లైఫ్ లో గుర్తుండిపోతాయి కాబట్టి సో విత్ అండ్ బీయింగ్ సెల్డ్ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ యా అండ్ మీకు కానీ వీరో నచ్చడం మాత్రం మంచిగా రీసెర్చ్ చేసి సింప్లిఫై చేసి చెప్పానమాట డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మేక్ షోర్ టు కమెంట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫేవరెట్ కలర్ కాంబినేషన్స్ అసలు ప్రతి ఒక్కరు ఒక కలర్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది అనమాట జీవితంలో నచ్చేది నాకైతే బ్లాక్ అండ్ గ్రే మీకు నచ్చేది అంటే కింద కామెంట్ చేశానండి అసలు మిస్ అవ్వదు అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి కలర్ కాంబినేషన్స్ మంచిగా ఫోటోషూట్ దిగి అన్ని చేసి మంచిగా మీకోసం రిఫరెన్సెస్ కోసం క్విక్ గా ఉండడానికి ఇన్స్టాలో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా అనమాట ఫోటోషూట్స్ రీల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో మేక్ షోర్ టు కమ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అవర్ దర్ అండ్ నా పర్సనల్ లైఫ్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీకు వెంటనే ఏమో అప్డేట్ అవ్వాలంటే అక్కడ మంచి స్టోరీ పెట్టేస్తా అనమాట సో మన కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ సో కమ్ ఫోలీ మీ అవర్ ఫ్యాషన్ వర్జ్ అఫీషియల్ లింక్ విల్ బీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మేక్ షోర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్జ్ ఫర్ మోర్ ఆసమ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్ సో మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా ఫ్యాషన్ విషయంలో గ్రూమింగ్ విషయంలో లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో ఏదైనా సరే కింద కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా వీడియో చేయడం ట్రై చేస్తా అనమాట సో అల్టిమేట్లీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మీకు హెల్ప్ అవడానికి బికాస్ దిస్ యాడ్స్ వాల్యూ ఓకే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యువర్ స్టడీస్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ గుడ్ లుకింగ్ కాదా అని చెప్పి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్ సో ఎఫర్ట్ ఎలా పెట్టాలి అనేది మన ఫ్యాషన్ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ద నెక్స్ట్ వాట్